हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू योर फेवरेट चैनल एकेडमिक एजुकेशन विद तपन बनर्जी टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज राइटिंग टॉपिक बेस्ड इंग्लिश क्लास प्रीवियसली यू हैव ऑल दिस क्लासेस ऑन ग्रामर एंड इंग्लिश फर्स्ट पेपर टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग नाउ इट इज ए न्यू सीरीज इन दिस सीरीज आई विल discuss every writing topic based materials for class 9 10 11 12 12 so as you all know i am tapan banerji b a honors and m a in english language and literature as student teacher english now today's topic <coughs> we are going to start how to describe a graph or chart tumra shobai jano je amader ingreji topic e ekti guruttopurno bishoy hocche graph o chart er bornona kora eti class 9 10 11 12 shokol class e ache ebong ssc hsc duti porikhatei 10 mark er jonno amader ke ei ekti topic er answer korte hoy क्योंकि बसिभाग समय देखा जाए जो हमारे शिक्षार्थी अनेक अने के कन्फ्यूज थे ये क्यों उत्तर कर एक कारण रिंग टप बेस्ड क्लस प्रथम टपिके हमें नहीं ग्राफ चार्टर वर्णना सो लेट्स स्टार्ट तुम्हारे जो क्लसटी बांगला इंग्लिस दो मिश्रण जाते तुम्हारा बुझते पर भलो भाव सो फार्ष्ट अफ अल lesson planning what are we going to learn today today we will learn types of graph with picture techniques of describing a graph and finally we will have an example of writing description of a graph to last ke class e amra dekhbo graph koto pokar shegulo chitro shoho dekhbo kon graph tike ki bole shegulo chehara kemon tar pore amra shikhbo कौन कौन कौशल अवलम्बन कर ग्राफ के खूब भलो भाव वर्णना करते अवशेष टेक्निकगलो दिए एक एक्साम्पल जी को बोर्ड परीक्षा एस एक प्रश्न सल्व करब जार मध्य तुम्हारा टेक्निकगल सबग एप्लै देखते पा आशा करी क्लस टी तुम्हारा अनेक भलो लगे और खूब मन दिए क्लसटी कर सो देर आर फोर टाइप अफ ग्राफ और चार्ट जो साधारण परीक्षार जो बोर्ड सिलेबास चारण ग्राफ देखते पिक्चर्स अब दिस ग्राफ फार्ष्ट अफ अल इट इज ए पाई चार्ट यूल नो इट इज ए राउंड शेप और सार्कुलर शेप सो इट इज ए पाई चार्ट दे आर इंडिकेशन अबाउट द डाटा एंड इट इज डिस्क्राइब इन ए पाई शेप बार then the second one you all know it is called bar graph there are some bars there are basically one bar or two bars singular double or triple bars eta je kono dhoroni thakte pare porikhate ekti bar sambolito ba du ti bar sambolito prashno gulo beshi ashe amra ajke practice session e oti dekhbo titiyo ti eti hocche chart एखे विभिन्न धरण इनफरमेशन दिए भाव चार्ट थकते बजारे मूल्य तलिका देखी किंबा को देश वर्णन देखी इन्हें देखो अनेकगुल वर्णनागुल फाइनल इट इज ए लाइन ग्राफ उफेन फाइन दिस टाइप अफ ग्राफ इन क्रिकेट मैचेस ओके नाउ टू मोबन टेक्निक्स अब डेस्क्राइविंग द ग्राफ हमारे द्वित शेखार विषय टेक्निक अब डेस्क्राइविंग द ग्राफ जो कौशल अवलम्बन कर एक ग्राफ के वर्णना करते देर आर फोर टाइप अफ टेक्निक्स और फोर टेक्निक्स यू हैव टू एप्लै बेसिकाली थ्री 
but in second part we have another two type of technique first of all introduction you have to introduce the graph what are you going to describe and then description visual and comparative there may be two or one or two para one is visual and one is comparative and finally you have to conclude with your comment so let's have top tips how can we apply these techniques first of all top tips for describing a graph how can you get the best use of this description tips let's see how can we do it top tips first of all you can describe the graph in three or four para to make the graph ke teen theke chart te para tau korte paro sab se bhalo man sammoto hoy to jodi teen ti para te paro ba chart te para jekhane dekhi amra beshi boro hote pare seti chart para jodi ek para te paro jinish ti oto ti sundor ba mananshoy hoy na ei jonnoi tomar sab che beshi bhalo hoy tumi jodi teen para te eti borona koro so let's find out what are the techniques हाउ कैन उ डिस्क्राइब ए ग्राफ बेटर देर आर फोर टप टीप्स स्टार्ट बिंग हाट द चार शो एंड द टाइम पिरियड इन द कोश्चन हमें जान सब समय प्रश्न एक साल थे कि विषय थकते तुम्हें प्रश्न की उल्लेख आ प्रश्न के करते बोले प्रश्न की कि उपादान आई उपादानगल এবং কি করতে বলেছে সেটি লেখে তোমাকে প্রথমে শুরু করতে হবে দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাকটরি পার্ট সেকেন্ড ওয়ান ডিসক্রাইব দ্য চেঞ্জেস অ্যাজ প্রেসাইজলি অ্যাজ ইউ ক্যান তোমাকে অবশ্যই এই চেঞ্জগুলো বা পরিবর্তনটি অনেক সংক্ষেপে সুন্দরভাবে করতে হবে তুমি বাড়তি বর্ণনা করে হয়তো বড় করা যাবে না ইউ শুড নট ইলাস্ট্রেট ইয়োর অ্যান্সার আন ইউজুয়ালি অর আনওয়াইজলি ইউজ দ্য ভিজুয়াল ডাটা অ্যান্ড নাম্বারস ফর্ম দ্য বার যেটি ছিল আমাদের ডিসক্রিপশানের প্রথম অংশ ভিজুয়াল ডিসক্রিপশন ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব দ্য ডাটাস হুইস ওয়ার হুইস ওয়াজ গিভেন ইন দিস চার্ট অর বার দেন থার্ড ওয়ান কম্পেয়ার দ্য ইনফরমেশন ইউজিং অ্যাডভার্সিয়ালস যেখানে তোমার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বারগুলোর মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করতে হবে বর্ণনা করতে হবে কীভাবে করতে হবে অ্যাডভার্সিয়ালস আমরা জানি অ্যাডভার্সিয়ালস মানে হচ্ছে কোনো একটি জিনিসের তারতম্য বা তুলনার জন্য আমরা বলে থাকি সেই অ্যাডভার্সিয়ালগুলো ব্যবহার করে তুমি এটি কম্পেয়ার করতে পারো এটি আমরা পরবর্তীতে দেখব টক অ্যাবাউট ডিফারেন্সেস অ্যান্ড সিমিলারিটিস বিটুইন দ্য গ্রুপস ফ্রম যে তোমাকে ওই বর্ণনার মধ্যে কম্পেয়ার করার সময় বা তুলনা করার সময় অবশ্যই তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো এবং সামঞ্জস্যগুলো বর্ণনা করতে হবে এবং সেটিকে ভালো মতোই ব্যাখ্যা করতে হবে তবে মাথায় রাখতে হবে ব্যাখ্যাটি যেন অবশ্যই অহেতুক বর্ণনা হয় ছোট এবং সুন্দর হতে হবে ফাইনাল কনক্লুড বাই সেইং হোয়াট দ্য মেইন ট্রেন্ডস আপ অর ডাউন অর চেঞ্জ আর চেঞ্জেস আর অ্যান্ড পুট ইউর কমেন্টস গুড ব্যাড অ্যাকসেপ্টেবল আনঅ্যাকসেপ্টেবল ইভিথিং সো ইউ হ্যাভ টু কনক্লুড ইউর ডিসক্রিপশন বাই সেইং দ্যাট গ্রাফ ইজ আপ ট্রেন্ডিং অর ডাউন ট্রেন্ডিং অর ইট ইজ গুড অর ব্যাড অর অ্যাকসেপ্টেবল আনঅ্যাকসেপ্টেবল হয় এবার তুমি যখন এটিকে শেষ করবে শেষে অবশ্যই দেখাতে হবে যে গ্রাফটি কেমন আর শেষ হয়েছে এটি উপর ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ ছিল না নিম্নমুখী গ্রাফ এটি যে বর্ণনা দিয়েছে বিষয়টির জন্য ভালো নাকি মন্দ গ্রহণযোগ্য নাও গ্রহণযোগ্য এই চারটি বিষয় তোমাকে অবশ্যই খুব ভালো মতো মাথায় রেখে একটি গ্রাফে বর্ণনা করতে হবে এবং বিষয়টি আশা করি অতটা জটিল না যতটা মনে হয় এবার আসো আমরা আগে দেখে নিই একটি প্রশ্ন থেকে কিভাবে আমরা করব তার আগে তোমাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে আমরা এতক্ষণ টিপস পেয়েছি কিন্তু তার মধ্যেও আমাদেরকে মনে রাখার মতো দুটি কথা আছে দুটি নয় তিনটি কথা আছে কি কি ডিসক্রিপশন অফ এ গ্রাফ উইজ ইন প্রেজেন্টেন্স সাধারণত আমরা গ্রাফটা সবসময় চেষ্টা করব প্রেজেন্টেন্সে করতে কিন্তু সবসময় কি প্রেজেন্টেন্স হয় ন ইউ ক্যান ইউজ পাস টেন্স ইফ দ্য গ্রাফ শোজ ডাটা ফ্রম দ্য লাস্ট পাস্ট ইয়ার্স যদি তুমি দেখো গ্রাফটিতে সালের উল্লেখ আছে 
এটি খুব ভালো মতো মাথায় রাখবে যখনই দেখব আমরা বারে বা বারগ্রাফ হোক পাইচার্ট হোক এটি সালে অতীত সালে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বা অতীত সালে কোনো পরিসংখ্যান তুলে দিয়ে তাদের তুলনামূলক বর্ণনা আছে বা চিত্র আছে তাহলে তোমাকে সেটি পাঁচ টেন্সে করতে হবে ওটাও তুমি প্রেজেন্টে করতে পারো তবে বর্ণনাটি পাঁচটে করাটাই বেটার এবং লাস্ট অফ অল এটা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন থাকে বার গ্রাফ হ্যাজ বার্স অ্যান্ড পাই চার্ট হ্যাজ পার্টস আমরা বার গ্রাফের প্রতিটি লম্বকে বলে থাকি বার আর পাই চার্টের প্রতিটি অংশকে বলে থাকি পার্ট সো ইউ হ্যাভ টু সে দে আর আর ফাইভ পার্টস অর ইউ হ্যাভ টু সে দে আর আর ফাইভ পার্টস হোয়েন এভার ইউ গেট বার গ্রাফ ইউ হ্যাভ টু সে দে আর আর ফাইভ পার্টস অ্যান্ড হোয়েন ইউ গেট এ পাই চার্ট ইউ হ্যাভ টু সে দে আর আর ফাইভ পার্টস আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টোটালি আন্ডারস্টুড দ্য বেসিক থিংস অব ডিসক্রাইভিং এ গ্রাফ so let's have the adverbials i have mentioned earlier the use of adverbials is very important so how can we use adverbials if the bar is upward trending or the graph is upward trending mane urdhomukhi dekhatse tahole amra ei bhabe bornona korte pari জেনারেল ইনক্রিজ অ্যাডভার্ব অ্যান্ড র্যাপিড ইজ ইনক্রিজ অ্যাডভার্ব যদি দেখি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এই বৃদ্ধির সাথে এই অ্যাডভার্বগুলো এমন দেখি র্যাপিড ইনক্রিজ মানে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এটার সাথে এই অ্যাডভার্ব তাহলে আসলে দেখিনি আমরা লেখার সময় কীভাবে বলতে পারি দ্য গ্রাফ এক্সপেন্ড মডারেটলি যদি এটি প্রথমে দেখো জেনারেল ইনক্রিজ এক্ষেত্রে এক্সপেন্ড মডারেটলি গ্রো স্লেটলি তোমাকে এই দুটি একসাথে করে বর্ণনা লিখতে হবে এক্সপেন্ড মডারেটলি আর গ্রো স্লাইটলি ক্লাইম সাডেনলি রাইজ স্লোলি পিক আপ স্টেডিলি শো ড্রামাটিক্যালি জাম্প শার্পলি ইনক্রিজ র্যাপিডলি অ্যাক্সিলার সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ কনসিডারেবলি তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো খুব ভালো মতোই যদি আমরা দেখি বার বারগুলো ঊর্ধ্বমুখী তাহলে সাধারণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এইভাবে যুক্ত করে বলতে হবে এবং দ্রুত বা অধিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ডান সাইডে দুটি কলমকে যুক্ত করে বলতে হবে আশা করি তোমাদের কাছে অনেকটি কনফিউশন দূর হয়ে গেল এবার তাহলে আমরা যদি দেখি বারটি নিম্নক্রমে যাচ্ছে বা নিচের দিকে যাচ্ছে ডাউনওয়ার্ড টেন্ডিং তাহলে আমরা কিভাবে করব জেনারেল ইনক্রিজ জেনারেল ডিক্রিজ অ্যান্ড ভার্ভ রিডিউস মডারেটলি গো ডাউন স্লাইটলি ডিক্রিজ সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ স্লোলি ডিক্লাইন স্টেডিলি এবার দেখো যদি র্যাপিড ডিক্রিজ হয় খুব দ্রুত তার সাথে নেমে গেছে তাহলে কল আউস ড্রামেটিক্যালি ফল গ্রাজুয়ালি ক্র্যাশ র্যাপিডলি ডিক্রিজ কনসিডারেবলি চেঞ্জ সাডেনলি দেখো শব্দগুলোর মধ্যে মিল আছে শুধু ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ এই বিষয়টি বুঝে তোমাকে এই অ্যাডভার্বের সাথে যুক্ত করে সেন্টেন্সে লিখতে হবে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ক্লিয়ারলি গট দিস পয়েন্ট আমি আশা করি তোমরা এখন এটাকে বর্ণনা করতে যে কোনোভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবার আরেকটি মজার বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা দেখি একটি বারগ্রাফে অনেকগুলো কলাম থাকে বা অনেকগুলো লম্ব থাকে তাহলে কিভাবে আমরা যুক্ত করব তার জন্য অবশ্যই আমাকে জানতে হবে কানেক্টরস কিভাবে আমরা ব্যবহার করব দেন ইউজ অফ কানেক্টরস হাউ ক্যান উই ইউজ কানেক্টরস ফার্স্ট দেন নেক্সট আফটার দ্যাট ফাইনালি আমরা জেনারেলি দেখি একটির পর একটি করে গ্রাফে পরিসংখ্যান দেওয়া থাকে তাহলে প্রথম পার্টি বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা বলবো অ্যাট ফার্স্ট দ্য গ্রাফ শোজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা যুক্ত করার জন্য আনতে পারি ডেন অথবা নেক্সট বা আফটার দ্যাট তুমি এগুলো যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারো এগুলো ছাড়াও আরও অনেক শব্দ আছে যেমন আরেকটি সিকোয়েন্স দেখো ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি ফোর্থলি ফাইনালি এবার দেখো এখানে লাস্টে দুটি ক্ষেত্রে ফাইনালি আছে তাহলে আমরা অবশ্যই ফাইনালিটি ব্যবহার করব আমরা যখন কোনো একটি কনক্লুশন জানব যে আমরা আমাদের মতামত বা কনক্লুড করতে যাচ্ছি ফাইনালি উই ক্যান সে দ্যাট দিস টাইপ অফ ওয়ার্ডস নাও ইউজ অফ ভার্বস এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা প্রতিবারই দেখি একটি বার এত থেকে নিম্ন হয়ে এততে নেমেছে অথবা ঊর্ধ্বে যে এততে থেমেছে তাহলে এগুলোতে প্লেস ভিত্তিক মানে অবস্থান বুঝাতে যে ভাবগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তার একটি সিকোয়েন্স দেখে নিই 
क्या होते परे स्टैंड एट रिमेन एट स्टे एट और बिकम और रिच तुम एगुलो जेको भाव तुम व्यवहार करते पर ये तुम्हें ये सिकुवेंस रखते हो ता तुम जेको भाव जो फार्ष्ट बार्टी एत थे बेड़े एतते दाड़ी से एतते अवस्थान करते पोचे ये तुम ठीक प्लेसभित भारती बसाते पर ये टेंस हिसाब से तुम से चेन्ज कर आशा करी तुम्हारे टप टीप सबगलो सुंदर भाव क्या लगे एबार आसो हमारे लास्ट पॉइंट दिखे आगे हमारे एन एक एक्साम्पल देख एवं से वर्णना देख लुक एट दस बार ग्राफ इट इज ए बार ग्राफ बिकज देर आर साम बार्स एंड द कोश्चन इज फलो द ग्राफ विलो शो द लिटारेसि रेट अब बांग्लेश इन डिफारेंट इयार्स फ्रम नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू टू थाउजेंड टेन नाउ डेस्क्राइब द चार्ट उदिन वन फिफ्टी वार्स हाइलि द इनफरमेशन गिवेन इन द चार्ट ये एक तुम्हारे बोर्ड परीक्षार प्रश्न एवं प्रश्न ठीक ये थे फार्ष्ट अफ अल उव टू लुक एट दिस ग्राफ देर आर फाइव बार्स एंड देर आर इनफरमेशन फ्रम नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू टू थाउजेंड टेन दिस आर द इंट्रोडक्टरि सेंटेंस एंड यू हाव टू डिसक्राइब दिस ग्राफ इन पास फर्म बिकज देर आर इयार्स पास इयार्स आर मेन्शन इन दिस ग्राफ सो नाउ वी उल हाव ए क्लियर एंसार अब दिस ग्राफ लेट सी व्हाट उल बी दसार फार्ष्ट अफ अल लिटरेसि रेट द बार and now the answer let's see what would be the answer best answer or best suitable answer this is the answer you can here you can see i have divided the description in three paras tumi ekhane tin ti para korte paro char ti para korte paro tobe obosshoi matha rakhbe ekti para na kora sobche bhalo ekti para te korle eta bojha ta mushkil hoye jay ebong eti onek jara nirikshok ba khata dekhen परीक्षक ग्रहणजोग्य है ना सो फार्ष्ट अफ अल लुक एट द इंट्रोडक्टरि पार्ट द ग्राफ शोज द लिटारेसि रेट अफ बांग्लेश इन डिफारेंट इयार्स फ्रम नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू टू थाउजेंड टेन तेल एट इंट्रोडक्टरि लाइन देर आर फाइव बार्स इन द ग्राफ एंड द रेट इज शोन इन पार्सेंट तेरे देखो ये प्रश्न जागो सब ही उल्लेख कर लम कि जेखने उन्नीसश पचात्तर साल दिए दुई हज़ार दस साल लिटा एसि मान शिक्षार हार दे बारे आयटी पाँच टी बार और बारे तथ्यगुल पार्सेंट बा शतकराते यू हाव टू मेन्शन अल दिस थिंगस इन यार इंट्रोडक्टरि पैरा सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन दें नेक्स्ट पैरा इट इज डिस्क्रिपन फार्ष्ट अफ अल यू हाव टू डिसक्राइब भिजुअलि दें You can compare this all three, all five points. Then, how can we start our description? In the graph, we can see that in 1975, the literacy rate was 20 percent. जब हम लोग पचास तीस साल देखते बात से literacy rate 20 percent, 20 percent थी लो. देखो, I have used past tense was. कारण ये खाने साल उल्लेख चलो हमें आगे ही टप टीप्सर मध्य रिमेम्बर छो जो जो साल उल्लेख थे तुम्हें अवश्य से पास टेंस कर इन द नेक्स्ट इन नेक्स्ट फाइव इयार्स द रेट इनक्रीज एंड बिकेम थार्टी फाइव पार्सेंट ये परवर्ती पाँच बचरे ये बृद्धि पे अवस्थान कर थार्टी फाइव भार्वर प्लेसर अवस्थान देखो बिकेम बृद्धिर क्षेत्र में इनक्रीज दिए तुम एखे आर टी एडभार बो आनते इनक्रीज स्लैटलि और रैपिडलि जे भाव तुम आनते इन नाइनटीन नाइनटी द रेट डिक्रीज डेबिट देखो उन्नीस सौ नब्बे साले रेट कि कमे गे एंड केम डाउन जेखने प्लेसर व्यवहार तो करम डाउन टू थार्टी पार्सेंट नेमे त्रिस पार्सेंट रहे In 2000, it increased again and stood at 45 percent. तो लेखन अब देखो stood बाबर को रहे थे past form एवं बीत दिन बुझाते increased. तो मैं लेखन है increased दर जगह वही जो adverb एवं general increase जो भाव थी जिको निकटे आमतौर पर. 
the flow continued in the next 10 years and it grew up grown up to 55 percent in 2010 visual description এখানে কোনো কিছু কম্পেয়ার করিনি তুমি এখানে কম্পেয়ারের জন্য আনতে পারো দেখো লাস্টে পরে দেখো টু সাম আপ ইট ক্যান বি সেড দ্যাট देयर इज अ मिक्स ट्रेंड ऑफ अप्स एंड डाउन अमंग द बार्स बट फाइनली द लिटरेसी रेट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड এটা ছিল আমাদের কনক্লুশনের মধ্যে যে আমরা এভাবে কনক্লুড করব যে এটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড অর মিক্স ট্রেন্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দুই বছরে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে তৃতীয় বছরে কমে গিয়েছিল এবং শেষে দুই বছরে আবার বৃদ্ধি হয়েছে এজন্য আমরা লিখেছি মিক্স ট্রেন্ড অফ আপস এন্ড ডাউন এবং শেষে যেহেতু এটি বৃদ্ধি পেয়েছে তাই আমরা এটাকে কি ধরেছি সো ইট ইজ এ গুড সাইন ফর এ ডেভেলপিং কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ এবার তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটি আমরা গুড সাইন বলবো কোনটি ব্যাড সাইন বলবো তাহলে গুড সাইনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যখন দেখবো জিনিসটি লিটারেসি রেট শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে অবশ্যই ভালো যদি বলতো ইলিটারেসি অশিক্ষা তাহলে এটা অবশ্যই খারাপ তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসো আমরা আবার একটু দ্বিতীয় প্যারাতে ফেরত আসি এই যে এখানে আমাদের ডিসক্রিপশনের বিষয়টা ছিল যে আমরা যে ভিজুয়াল ডিসক্রিপশনটি করেছি এখানে কম্পেয়ার তুমি আর একটু করলেই করতে পারবে এবং ভিজুয়াল ডিসক্রিপশন দেখো এটি তুলনামূলক অনেক ছোট হয়েছে কারণ এখানে কম্পেয়ারের আরও একটি লাইন বাড়ানো যেত এবং লাস্টে প্যারাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এটি হচ্ছে আমাদের কনক্লুশন উইথ কমেন্ট তাহলে এটা কনক্লুশন সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট অল দিস আইডিয়াস অ্যান্ড নাও ইট ইজ এ সিঙ্গেল ওয়ার্ক গ্রাফ নাও দেয়ার ইজ এ হোমওয়ার্ক ফর ইউ লেটস সি দ্য বার দ্য কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব উইথ ইন ইউর ওন ওয়ার্স এটি ডাবল বারের দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই একই বিষয় এখানে তোমার কম্পেয়ারের জিনিসটা অবশ্যই আসবে আমি ওখানে যেহেতু একটি বার ছিল এখানে আমরা যেহেতু ইনক্রিজ ডিক্রিজ দিয়ে কম্পেয়ারটা হয়ে গেছে এই জন্য আমরা ওইখানে কম্পেয়ারের জিনিসটা না আনলেও চলেছে কিন্তু এখানে অবশ্যই তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে কারণ এখানে দেখো দ্য গ্রাফগুলো শোস টোটাল স্টুডেন্টস ইন এইচএসসি এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টু গ্রেডস যেখানে দুই হাজার পনেরো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজাল্টে একটি কম্পেয়ার করা হয়েছে মেল অ্যান্ড ফিমেল দুই ধরনের বার আছে মেল নীল এবং অন্যটি ফিমেল কারণ দেখো ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে এবং ডাটাগুলো উপরে সেট করা আছে কত সালে কতজন কত পেয়েছে জিপিএ ফাইভ জিপিএ ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর জিপিএ বিলো ফোর অ্যান্ড ফেল দিজ অল দ্য গ্রেডস দ্য স্টুডেন্টস অফ এইচ এস সি এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড ফিফটিন হ্যান্ড গট সো ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব উইথ ফলোইং টপিক্স অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ অলরেডি হ্যাভ অল দিস টোটাল আইডিয়াস অ্যাবাউট হাউ ক্যান ইউ ডিসক্রাইব এ গ্রাফ পারফেক্টলি সো লেটস সে গুড বাই থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি উইথ দিস ক্লাস I think this will help you a bit for solving this topic related with graph and chart. Thank you, be happy and enjoy your day.